ஐயா சென்ற வாரம் ராக திசையை பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம் அதோட தொடர்ச்சி அந்த வாரம் சென்ற வாரம் ராக வந்து சனியை போலவும் செவ்வாய் வந்து இது கேது வந்து செவ்வாயை போலவும் பலன் தருவார் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த அமைப்புகளோட தொடர்ச்சியாக பார்க்க போனால் பன்னிரெண்டு லக்கணங்களில் சனியுடைய நண்பர்கள் நக்ல லக்கணங்களான ரிஷபம் துலாம் மகரம் கும்பம் கண்ணி மிதனம் இந்த ஆறு லக்கணங்களுக்கும் ராகு வந்து கொஞ்சம் நன்மைகளை சேருவதற்கு கடமைப்பட்டவர் இதுலேயும் குறிப்பாக நம்முடைய வடமொழி கிரந்தங்களில் மூல நூல்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் பன்னிரெண்டு லக்கணங்களையும் மிதன லக்கணத்திற்கு மட்டும் ராகு யோகரா செயல்படுவார் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால மிதன லக்கணத்திற்கு ராகு வந்து எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மிகப்பெரிய கெடுதல்கள் எதையும் செய்கிறது இல்லை இன்னொன்று நான் அடிக்கடி என்னுடைய ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் செவ்வா சனியுடைய தொடர்புகள் ராகுவிற்கு இருக்கும்போது ராகு வந்து ஒரு பச்சோந்தி கிரகம் தான் இருக்கும் வீடு தான் தன்னை பார்க்கும் கிரகம் தான் தன்னோடு சேர்ந்த கிரகம் அந்த மாதிரியான ஒரு கிரக தொடர்புகளை வச்சு செயல்படக்கூடிய ஒரு நிழல் கிரகம் ஆகவே இந்த செவ்வா சனி போன்ற பாப கிரகங்களுடைய தொடர்பு வந்து ராகுவிற்கு கிடைக்கும்போது அவர் சரியான பலன்களை தருவது இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் சாதகமற்ற பலன்களையும் கெடு பலன்களையும் அவர் தருகிறார் சுப கிரகங்களை வந்து அவர் வந்து தொடர்பு கொள்ளும் போது அது அதோடைய சுபத்தன்மை அவரே வந்து ஒரு சுப கிரகமான ஒரு தன்மையாக மாறி சுப சுப விஷயங்களை செய்வார் ரெண்டாவது இந்த மி நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியான இந்த ரிஷபம் துலாம் கடகம் ரிஷபம் துலாம் கன்னி மிதுனம் மகரம் கும்பம் இந்த ஆறு லக்கணங்களை தவிர்த்து மேஷம் விருச்சிகம் தனுசு மீனம் கடகம் சிம்மம் இந்த இந்த மற்ற ஆறு லக்கணங்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு சாதகமான பலன்களை தருவதில்லை அப்படி ஒரு சாதகமான பலன்களை தரணும்னா அந்த ஆமேடம் இறுதி சுரா நண்டுகணின்னு ஒரு அஞ்சு இடம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த அஞ்சு இடத்துல ஒரு சுயமாக ஒரு நன்மை தருகின்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு சரராசிகளில் மூன்று சரராசிகள்லேயும் ஒரு உபயராசிலையும் ஒரு சிலராசிலையும் அவர் இருக்கணும் அப்போவும் அவர் வந்து மூன்று பதினொன்றாம் இடங்களில் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்வார் பொதுவாக ராகுதசை வந்து நமக்கு வந்து நான் ஒரு நல்ல உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவிகிதம் பேரை வந்து ராகுதசை கெடுக்கிறதே இல்லை ராகுதசை வந்துட்டாலே உங்களுக்கு வந்து சில பல நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் ஒருவர் வாழ்க்கையில் படிப்படியாக ஒரு முன்னேற்றத்தை அடைவார் ராகுவோட காரகத்துவங்கள் இன்னொன்று மூல நூல்களே ராகுவை பற்றி குறைவாகத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு காரணம் என்னென்னா கணிக்க சிக்கலான கிரகம் ராகு ஒரு கிரகம் இதை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ராகுவோடு ஐந்து கிரகம் தொடர்பு கொண்டால் எதை செய்யும் என்று சொல்ல முடியும் இந்த ஐந்து கிரகத்தின் கலப்பு பலன்களை தான் வந்து ராகு செய்வார் ஆக இப்போ வந்து சுக்கரன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுக்கரன் பெண்கள் விஷயத்தை செய்வார் வாகனம் வண்டி வீடு இது போன்ற நல்ல யோகங்களை செய்வார் ஒரு மனுஷனுக்கு சுக்கரதசை வந்தால் நல்ல ஒரு அமைப்பில் இருக்கிற பட்சத்தில் அவரை குபேரனாக்குவார் கோடீஸ்வரனாக்குவார் அப்படி சொல்ல முடியும் சனியை எடுத்துக்கிட்டால் அவர் வந்து ஒரு பாவ கிரகம் நிதானமான பலன்களை செய்யக்கூடிய கிரகம் கெடு பலன்களையும் செய்வார் ஏழ்ரச்சனையில் கஷ்டம் வரும் இந்த மாதிரியான ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை சொல்ல முடியும் இது வந்து அந்தந்த கிரகங்களுடைய தனித்தன்மைகள் ஆனால் ராகுவிற்கென்று தனித்தன்மை எதுவும் இல்லாதனால ராகுவிற்கென்று காரகத்துவங்கள் இருக்கின்றன அது வேறு ஆனால் அந்த காரகத்துவங்களே தனித்தன்மையுள்ள கிரகங்களின் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும் போது மாறும் அப்படின்றதுனால ராகுவிற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு விதியாக சொல்ல முடியாது அப்படின்றதுனால தான் ராகுவை பற்றி மூல நூல்களில் பெரிதாக இல்லை ஒரு ஐந்து கிரகம் நான் சொன்ன மாதிரி ராகு கூட ஒரு ஐந்து கிரகம் ஏழு கிரகம் மொத்தம் வந்து ராகு கேதுக்களை தவிர்த்து மற்ற ஏழு கிரகங்களும் வந்து ராகுவோட தொடர்பு கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலைமையெல்லாம் ஜாதகங்களில் இருக்குது நான் அதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் கட்டுரைகளெல்லாம் உதாரண ஜாதகங்களெல்லாம் காட்டியிருக்கிறேன் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு கூட ஏழு கிரகங்களும் ராகுவோட தொடர்பு கொண்டு அப்பப்போ இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் நடக்கும் ஐந்து கிரகங்கள் நான்கு கிரகங்கள் ராகுவோடு ஒன்று கூடும் மீது ரெண்டு கிரகங்கள் ராகுவை பார்க்கும் இப்போ இந்த மாதிரியான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி மாதம் முதல் வாரம் அதாவது இன்றைக்கு ஒரு சரியாக ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பிறந்தவர்களை பார்த்தீர்களே ஆனால் அதிலும் குறிப்பாக பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி மூன்றாம் தேதி ப பிறந்தவர்களை பார்த்தீர்கள் ஆனால் ராகுவோடு கேதுவோடு அதாவது ராகுவிற்கு எதிர்முனையில் மகர ராசியில் ராகுவை தவிர்த்து எட்டு கிரகங்களும் ஒன்று கூடிய ஒரு நிலைமைகள்லாம் நடந்தது அப்போ அந்த மாதிரியான நிலைமைகளில் ராகு வந்து தன்னோடு கூடுகின்ற அந்த மற்ற ஏழு பேருடைய கலப்பு பலன்கள் அப்படியே எடுத்து செய்வார் இதுக்காக அந்த இப்போ இந்த ஒரு ஒரு பீடிகையான ஒரு இதை கொடுத்தேன் ராகு எப்போவுமே தன்னோடு சேர்பவர் தன்னை பார்ப்பவருடைய பலன்களை செய்வார் அப்படின்றதுனால எல்லா கலப்பு பலன்களையும் செய்வார்ன்றதுனால தான் ராகு தசையில் நிறைய பேருக்கு கணிக்கிறதுக்கு சிக்கலான ஒரு நிலைமைகள் என்ன பலனை செய்வார் அப்படின்றது தான
ரிஷபதுலாம் இது வந்து முழுமையான சுப வீடுகள் தனித்த புதன் வந்து ஜாதகத்தில் இருக்கும்போது கன்னி மிதனம் சுப வீடு வளர்பரை சந்திரனாக ஜாதகத்தில் அமையும் போது கடகம் சுப வீடு இப்போ இந்த மாதிரியான சுப வீடுகளில் சுபரோடு நான் ஏற்கனவே இப்போது சொன்னேன் குரு சுக்கரன் தனித்த புதன் வளர்பரை சந்திரன் இவர்களோடு சேரும்போது ராகு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல பலன்களை செய்வார் ரெண்டாவது நான் அடிக்கடி எழுதியிருக்கிற அந்த குப்பையில் கிடக்கிறவரை கோபுரத்தில் கொண்டு போய் ஏற்றி வைக்கிறவர் ராகு தான் ஆக ஒரு ராகு திசை ஒருவருக்கு நல்ல நிலைமைகளில் அமைஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க அவர் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் பொருளாதார நிலைமையில் ரொம்ப தாழ்வான ஒரு நிலைமையில் இருந்தாலும் கோடிகளை கொட்டி கொடுப்பவர் இந்த ராகு பகவான் தான் கோடிகளை கொட்டி கொடுப்பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு சாதாரணமாக சொல்லலை எழுத்திலும் பேச்சிலும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வேகமாக நான் பேசுகிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் வேகமாக பேசுவது போல தெரிந்தாலும் வார்த்தைகளை சற்று அளந்து கொஞ்சம் ஆழமாக யோசித்து தான் சிந்தித்து பேசுவது கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு கொடை அந்த நிலைமையில் நானே கோடிகளை கொட்டி தருவேன் கொட்டி தருகிறேன் கொட்டி தரும் ராகு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதோடைய செயல்பாடை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சாதாரண மிகவும் கீழான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரத்தில் கடை நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை வந்து மெகா மெல்லினர் ஆக்குவது மிகப்பெரிய கோடிகளை கொட்டி தருவது போன்றவைகள் ராகுவுடைய குணங்கள் சாதுரியமாக ஏமாற்றுதல் எப்படி சம்பாரிச்சா அதாவது கூரையை பிடிச்சிக்கிட்டு கொட்டுவோம்னு சொல்லுவாங்களே அது நிஜமாகவே ராகுக்கு பொருந்தும் கூரையை பிச்சுக்கிட்டு கொட்டும் அப்படின்ற இன்றைக்கு அரசியல் ஆகட்டும் அரசியல்வாதிகளோடு ஒன் ஒட்டி கொண்டு சம்பாதித்தவர்களாகட்டும் இவர்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ராகு வலுவான ஒரு நிலைமையிலிருந்து அவருடைய தசை வந்திருக்கும் ராகு வலுவான நிலைமையிலிருந்து தசை நடத்தும் போது அவர் முறைகேடான வழிகளில் பணம் சம்பாதிக்கிறதுல கொண்டு போவார் மாட்டிக்கவும் விட மாட்டார் ஏகப்பட்ட பணத்தை சம்பாரிச்சுட்டு அதை வந்து சிக்கல் இல்லாமையும் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு சுபத்துவமான ஒரு அமைப்புகளையும் ராகு செய்வார் அதனால் பணம் சம்பாரிச்சிட்டமே வழியில் மடியில் கனம் வழியில் பயம் அப்படின்ற நிலைமையெல்லாம் ராகு கிட்ட கிடையாது ஆக ஒருவர் வந்து நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றால் திடீர்னு ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறாரு பின்புலம் இல்லாமல் ஒரு குடும்ப பின்னணியோ ஒரு பொருளாதார பின்னணியோ இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு அரசியலுக்கு வந்தார் ஒரு தொழிலுக்கு வந்தார் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் கூட வந்தார் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா இன்னைக்கு காரு பங்களான கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னு ஒருவரை நீங்கள் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் ஆனால் அவர் நிச்சயமாக ஒரு சுபத்துவம் அடைந்த ராகவோடைய தசை நடந்து அதில் தான் பெரியால் ஆயிருப்பார் ஆகவே இன்னொன்று கூட நான் எழுதியிருக்கிறேன் மகாத்மா காந்தியை சாதாரண ம மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியை மகாத்மா காந்தி ஆக்கியதும் அரசுக்கு ஆசைப்படாமல் நடித்து கொண்டிருந்த ஒருவரை வந்து மக்கள் தலைவராக்கியதும் ராகுதான் எழுதியிருக்கிறேன் இது மாதிரி நான் நிறைய உதாரணங்களை என்னால் சொல்ல முடியும் அதாவது சாதாரண மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஏழை மக்களின் ஜ க கண்ணீரை வந்து பார்த்து துயரப்பட்டு கொண்டிருந்த இவர்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்த ஒரு ஒருவரை வந்து ஒரு தேசத்தின் தந்தையாக்கி மகாத்மா என்று ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது கோடி மக்களால் நேசிக்கப்பட்ட ஒரு தலைவர் வந்து மகாத்மா ஆனது ராகுதசையில் தான் மகாத்மா காந்தியுடைய ராகுதசை அவருடைய கடகராக அந்த ராகுதசை ஆரம்பித்த உடனே தான் அவர் புகழின் உச்சிக்கும் தொண்டின் உச்சிக்கும் ஒரு தேசப்பிதா என்கின்ற ஒரு நிலைமைக்கும் அவர் சென்றார் அதே போலவே மறைந்த முதலமைச்சர் தமிழக முதலமைச்சர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அவருடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவருடைய ராகுதச சுயபக்தியில் தான் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அவருக்கு ராகுதச சுயபக்தியை ஆரம்பித்தது சுயபக்தி ஆரம்பித்த உடனே தமிழக முதல்வரானார் ஒரு பத்து வருடங்கள் தமிழ தமிழ்நாட்டில் முதல்வராக புகழின் உச்சியில் இருந்தார் அவர் ஏற்கனவே புகழடைந்த ஒருத்தர் தான் ஆனால் அவருடைய புகழின் உச்சி அவருடைய உயர்நிலை அவர் கோபுரம்னு சொன்ன இல்லையா அந்த கோபுரத்தோடைய நிலை ராகுதசையில் தான் அமைஞ்சது ஆகவே எந்த ஒரு மனிதனுக்கு ராகு வந்து ஒரு நல்ல அமைப்புகளில் இப்போ நான் சொன்ன இந்த காந்தி காந்தி மகான் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவருடைய ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தர்மகர்மாதிபதிகள் சுபரோடு சேர்ந்திருக்கும் குறிப்பாக எம்ஜிஆருடைய ஜாதகங்களை சொ எம்ஜிஆருடைய ஜாதகம் சொல்லப்போனால் கன்னியா லக்னமாகி அவருடைய தர்மகர்மாதிபதியான அவருடைய லக்னத்திற்கும் அவருடைய பாக்கியத்திற்கும் அதிபதி பாக்கியத்தின் பார்த்தீங்கன்னா புதனும் சுக்கரனும் ஐந்தாம் வீட்டில் மகர ராகுவோடு சேர்ந்து அவருக்கு ராகுதச நடந்தது அதனால் தன்னோடு சேர்ந்த ஒன்பது பத்து கூடியவர்கள் லக்னாதி லக்னத்திற்கு ரெண்டு கூடியவர்கள் ஒன்று ரெண்டு ஒன்பது பத்து கூடியவர்களுடைய ச சம்பந்தம் அங்கே ராகுவிற்கு கிடைத்து அவர் அந்த அவர்களுடைய பலத்தை கவர்ந்து இழுத்து மிகப்பெரிய யோகத்தை வந்து ராகுதசை செய்தது ஆகவே ஒருவருக்கு ராகு வந்து வலுவான நிலைமைகளில் இருந்து ச தசை நடத்தும் போது சாதுரியமாக பிழைத்தல் ஒரு மா இது இன்னொன்று ராகுவோட இன்னொரு முக்கியமான காரகத்துவம் என்னென்னா வெளிநாடு சென்று ஒரு தூர தேசங்களுக்கு போய் பிழைக்க வைக்கிறது ஒருவர் வெளி மாநிலத்தில் இருக்கிறார் தன்னுடைய பிறந்த வீட்டை விட்டு ஹைதராபாட் பெங்களூரில் இருக்கிறார் கண்டிப்பாக ராகு தசை ராகு புக்தி நடந்திருக்கும் கேது தசை கேது புக்தி நடந்திருக்கும் இப்போ நான் ராகுவுக்கு சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு நிலையில்
ஒருவர் வெளிநாட்டில் சென்று பிழைக்க வேண்டும் என்றால் வெளிநாட்டில் பொருள் சம்பாதிக்கணும் வெளிநாட்டில் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான வேலைகளில் இருக்கணும் அப்படின்னால ராகு தான் இந்த ராகு தசை வந்த உடனே அந்நிய மொழிகளை கேட்க வைப்பார் ஒரு சிலருக்கு ஜோதிடத்தில் வந்து ஆர்வம் வரும் ஜோதிடம் ஆன்மீகம் மாந்திரீகம் இது போன்ற மறைமுகமான சாஸ்திரங்களை என்னென்ன தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கற்றுக்கொள்ளுதலும் நடக்கும் இதை விட முக்கியமான இன்னொரு பலன்னு சொல்கிறேன் ராகு வந்து ஒரு போகக்காரகன் ராகு சின்ன வயசில் வந்தால் படிப்பில் தடை ஏற்படும் ராகு திசை எவர் ஒருவருக்கு கல்வி கற்கும் ஒரு பத்து பதின் பருவம்னு சொல்லுவோம் ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசில் ராகு திசை ஆரம்பிச்சாச்சாலே அந்த குழந்தை வந்து படிப்பை தவிர விளையாட்டு தரமான விஷயங்களில் கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும் ஆகவே ராகு திசை நன்மைகளை செய்தாலும் சிறு வயதில் ஒரு ஞானக்காரகனாகிய ராகு வந்து ஞானம் தெரிய முடியாத ஒரு அமைப்பில் ஒரு குழந்தைக்கு போய் ஒரு வரும்போது அந்த குழந்தையோட இயல்பு தன்மையை மாற்றுவார் அந்த இயல்பு தன்மையை மாற்றி அந்த குழந்தைக்கு அப்போ வேலை என்னென்னா படிக்கிற வேலை அப்போ அந்த படிக்கிற வேலையை அவர் செய்ய விட மாட்டார் அதெல்லாம் படிப்பில் தடை வேறு வகையான நாட்டங்கள் இந்த மாதிரியான இதில் கொண்டு போவார் ரெண்டாவது சாதகமான பலன்களையே சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்போ சா ராகு சாதகமற்ற பலன்களை எப்போ செய்வார் சனி செவ்வாய் ஆறு எட்டு கூடியவர்களை போல ஆறு எட்டு இந்த மாதிரியான பாபஸ்தானங்களுக்கு பாப கிரகங்கள் அதிபதியாகி அந்த பாப கிரகங்களுடைய வீட்டில் உதாரணமாக கன்னியா லக்கணம்னு எடுத்துக்குவோம் கன்னியா லக்கணத்திற்கு ஆறாம் இடம் சனியின் வீடு அது சனியோட மூல திரிகோண வீடு ஆறாம் இடத்துல எட்டாம் அதிபதி செவ்வாய் கூட சேர்ந்து இருக்கும்போது ராகு தசை ஒருவரை மிகவும் கீழான நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விடும் நான் வந்து ஒரு உதாரணம் தான் சொல்கிறேன் பொதுவாக நான் சாதகமற்ற பலன்களை இவ்வளவு இதாக சொல்கிறது இல்லை இருந்தாலும் வாழ்க்கை என்பதை இரண்டு தானே நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது சிலர் என்னிடம் சொல்லுவார்கள் ஐயா நல்லவைகளை பற்றி மட்டுமே எழுதுகிறீர்கள் நல்லவைகளை பற்றி மட்டுமே சொல்கிறீர்கள் ஆனால் கெட்டவைகளை சாதகமற்றவைகளை சொல்ல மாட்டேன்றீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்காமலே இருக்கிறது நல்லது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய இது தெரிந்து கொண்டால் அந்த விஷயம் உங்கள் மனதை உறுத்தும் மனதை அழுத்தும் தெரியாமலே இருந்தால் உண்மை என்பது என்ன உண்மை என்பது ஒரு காகித வடிவத்து வடிவத்தில் தான் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் விபத்தில் ஒரு வாலிபர் பலி அப்படின்னு படித்தோம்னா அது நமக்கு பாதிக்காது அதோ அப்படியே பார்த்துட்டு அடுத்த பக்கத்தில் பேப்பரை புரட்டிடுவோம் அதே பக்கத்து விட்டுக்காரராக இருந்தார் அந்த வாலிபர் இருந்தார்னு வைங்க அடாடா அவர் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கூட பார்த்தேனே அப்போ அந்த அந்த விஷயம் உங்களை பாதிக்கின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிந்ததாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் உண்மைன்னு ஒன்று சொன்னோம் உண்மைன்றது பேப்பரில் ஒரு வடிவமாக இருக்கும் நிகழ்கிற பார்க்குற விஷயத்தில் ஒரு வடிவமாக இருக்கும் அதே போலவே நல்லவைகளும் கெட்டவைகளும் நிகழ் நிகழ்ந்த இந்த இதில் வந்து கெட்டவைகளை மட்டும் அழுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் உங்களுக்கு நல்ல நடக்கும் அனைத்தும் நல்லவைகளாகவே இருக்கட்டுமே அதனால தான் நான் வந்து சாதகமற்ற விஷயங்களுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல கெட்டவைன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் அந்த சாதகமற்றது தான் சொல்லுவேன் ஒரு ஜோதிடம் இப்படி தான் சொல்ல சொல்லுது ஜோதிடம்ன்றது ஒரு மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கையை ஊட்டி ஏ நீ நல்லா இருப்ப உனக்கு ஒன்றும் குறை இல்லை இன்றைக்கு கஷ்டப்படுகிறாய் இன்றைக்கு கஷ்டப்படுவது உன்னுடைய ஊழ் வினை உன்னுடைய கர்ம வினை ஆனால் நாளை உனக்கு மிக பிரகாசமான ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துவது தான் ஜோதிடம் இது வந்து மாறாத ஒரு இது நிறைய பேருக்கு இது தெரியல இன்றைக்கு நீ கஷ்டப்பட்ட எல்லா மனிதர்களும் நன்றாக இருப்பதற்கு படைக்கப்பட்டவர்களே அது ஒரு உறுதியான ஒன்று அதைத்தான் நம்ம சயின்ஸ் கூட வேறு ஒரு வகையில் சொல்லுது பாருங்க ஏதாவது ஒரு திறமை உன்னுள் ஒளிந்திருக்கும் சொல்லுங்க ஒரு ஒரு ஒன்று இல்லாதவன் ஒன்று சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது ஒன்றுமே அவனுக்கு தெரியல வந்து மண்ணுன்னு சொன்னால் கூட அவன் ஒரு மெக்கானிசமான ஒரு விஷயத்தில் கூட அவன் ஒரு ஜீனியஸாக இருப்பான் ஒரு கல்ட்டி மாற்ற விஷயத்தில் ஒரு ஜீனியஸாக இருப்பான் ஏதேனும் ஒரு திறமையை தன்னுள் கொண்டிராத மனித பிறவியே நிச்சயமாக இல்லை இதை உணர்த்துவது தான் ஜோதிடம் அதாவது உன்னுள் ஒளிந்திருக்கும் திறமையை உனக்கே உன்னை பற்றி தெரியாத ஒரு திறமையை உனக்கு தன்னம்பிக்கையை விட்டு உன்னிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவது தான் ஜோதிடம் அதனால தான் வந்து நான் ராகுதசில சில நேரங்களில் இந்த சாதகமற்ற பலன்களை சொல்வதில்லை இருந்தாலும் இங்கே கோடு காட்டிடுறேன் ராகு ஆறாம் அதிபதியோடு ஆதாம் அதிப ஆறாம் வீட்டில் எட்டாம் அதிபதியோடு வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கும்போது இந்த சனி சபா பாவ கிரகங்களுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கும்போது சாதகமற்ற பலன்களை செய்வார் ஒரு உதாரணமாக கனியா லக்கணத்திற்கு சனியின் வீடு ஆறாம் வீடு அங்கே செவ்வாயோடு அவர் சேரும்போது எட்டாம் அதிபதியாகி செவ்வாயோடு சேரும்போது கடுமையான எதிர்மறையான பலன்களை செய்வார் வயதிற்கேற்றார் போல செய்வார் இப்போ இந்த விஷயம் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு நடந்து கொண்டிருந்தது என்றால் அவ அந்த பெண் அவருடைய தாய் தந்தையரை துன்பப்படுத்துகின்ற சில விஷயங்களை செய்வார் என்ன பண்ணுவார் தகுதியற்ற ஒரு நபரை காதலிப்பார் தகுதியற்ற ஒரு நபரோட ஓடி போய் வந்து வாழ்க்கையை தொலைப்பார் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் எல்லாம் கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப முன் ஜென்மத்தில் நீங்கள் பண்ண பாவ புண்ணியங்களை சுட்டி காட்டுபவர் ராக
போன ஜென்மத்துடைய பாவமோ புண்ணியமோ நிழல் வடிவில் உங்களோட ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய தோள்களில் உங்க தோள்கள் உங்க தோளுக்கு பின்னால் அது இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதைத்தான் வேறு வடிவத்தில் ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது ஆக சென்ற பிறவி பாவ புண்ணிய கர்மாக்களின் அடிப்படையில் சென்ற பிறவியில் நீங்க ஏதாவது ஒரு மிச்சம் வைத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அது கடனாக இருக்கட்டும் அது கர்மாவாக இருக்கட்டும் மிச்சம் வைத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலைகளில் வந்து ராகு வந்து இப்பிறவியில் அந்த விஷய இந்த விஷயத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நன்மை தீமைகளை செய்வார் ஆகவே தான் இந்த ஆறாம் வீடு எட்டாம் வீடு எட்டாம் வீட்டில் இருக்கிற ஆறாம் அதிபதியோடு இவர்கள் சனி செவ்வாயாக பாப கிரகங்களாக இருக்கும்போது அந்த ராகு தசை வரும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கிறது நல்லது சரி இப்போ இதெல்லாம் நடந்துருச்சு ராகுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் நான் இப்போ அடிக்கடி நான் வலியுறுத்த செலவுது எம்பெருமான் காலத்தினாதனை இப்போ மட்டும்தான் ஏன்னா நான் மற்ற தென்னிந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் நூற்றுக்கணக்கான க பரிகார ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன ஆயினும் நான் கலகத்தையை மட்டும் வந்து வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன் அதையும் நம்ம அடிக்கடி விண் தொலைக்காட்சியில் வந்து அடிக்கடி வந்து ஏன் இந்த விஷயத்த நான் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏன்னா திருநாகேஸ்வரம் சீரகாலி டவுன் பாம்பு கோயில் அங்கங்கே இருக்கின்ற நாகநாத சுவாமி கோயில்கள் எல்லாமே வந்து மற்ற கோவில்களுக்கும் காலகஸ்திக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால் மற்ற கிரக கோவில்கள் மற்ற கோவில்கள் அனைத்திலும் ராகு பகவான் தனி சன்னதியாக குடிகொண்டிருப்பார் மூலவர் ஒருவராக இருப்பார் ராகு தனி சன்னதியாக இருக்கும் காலகத்தில் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த பரிகார ஸ்தலமான காலகத்தியில் மட்டும்தான் காலத்தினாதனே மூலவரே ராகுவாக அருள் பாலிக்கிறார் கேது தான் அன்னை ஞான பிரசனமாக வந்து கேது வந்து அன்னை ஞா அன்னையாக பரிமளிக்கிறார் ஆகவே இந்த மூலவர்களே ராகுகேதுக்களாக இருக்கும் ஒரே திருத்தலம் காலகஸ்தி தான் இன்னும் ஒன்று நமக்கு ஒரு இரவு தங்க விதிக்கப்பட்ட ஒரு பரிகார ஸ்தலமும் காலகத்தி தான் அப்போ அதில் ஏதோ விஷயங்கள் இருக்கின்றதுனால தான் நம்முடைய ஞானிகள் சித்தர்கள் ராகுகேதுக்களுடைய கதிர்வீச்சுகளாக இருக்கலாம் நமக்கு தெரியவில்லை என்பதால் அது இல்லை என்று ஆகிவிடாது எனக்கு தெரியல அதனால் அது இல்லை நாயிடுமா அதனால் வந்து நம் ஏதோ சொல்லி இருக்கிறார்கள் இங்கே போ இங்கே செ இங்கே சென்று உன்னுடைய மனச்சுமையை இறக்கி வை அவனுடைய காலில் விழுந்து சரணடைந்து கொள் நிச்சயமாக அவன் உனக்கு நல்லது செய்வான் அப்படின்றது தான் நம்முடைய ஜோதிட தத்துவம் அந்த அமைப்பின்படி இப்போ நான் சொன்ன ராகு வந்து சாதகமற்ற பலன்களை செய்யும் போது உதாரணத்திற்கு சுக்கரனோடு சேர்ந்து திருமணத்தை தடுக்கும் போது குருவோடு சேர்ந்து குழந்தை பாக்கியத்தை தடுக்கும் போது பணம் சம்பாதிப்பதை தொழிலை தடுக்கும் போது ஒரு வசதியை ஒரு உயர்நிலைக்கு செல்வதை தடுக்கும் போது காலகத்திக்கோ அல்லது திருநாகேஸ்வரம் அல்லது அந்த சீர்காழி பாம்பு கோயில் சீர்காழி டவுனில் இருக்க ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு பாம்பு கோயில் இருக்குது ஆங்காங்கே இருக்கின்ற நாகவல்லி அம்மன்கள் நாகா நாகாத்தம்மன்கள் நாகராஜ சுவாமி நாகேந்திர சுவாமி கோயில்கள் இது எல்லாமே வந்து ராகு பகவானை குறிப்பது 